హాయ్ అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్లో మనం ఏ స్పీడ్ అవుట్ అనేటప్పుడు చూసి రిక్వెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది వర్క్ ఫ్లో లైక్ మన రిక్వెస్ట్ ఫ్లో అనేది ఎలా వెళ్తుంది అండ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఎస్సి రిక్వెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో మనకి ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో మనకి తెలియదు ఏంటంటే రౌటింగ్ సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి సో బ్రౌజర్ నుంచి మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకునేది రౌటింగ్లోకి క్లియర్ రౌటింగ్ తర్వాత ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ తర్వాత కంట్రోలర్ సో ఫస్ట్ ఇవి త్రీ చూద్దాం సో రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత రౌటింగ్ సో రౌటింగ్లో చూడండి ఏ స్పీడ్ అవుట్ నెట్ రౌటింగ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎంఈసి రిక్వెస్ట్ సైకిల్ అలాగే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాట్రన్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ సో రౌటింగ్ అనేది ఏంటి రౌటింగ్ ఈజ్ ప్యాట్రన్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ ఏ స్పీడ్ అవుట్ నెట్ ఎంవిసి వచ్చి ఎంవిసి అనేది ఏమో ఆర్కిటెక్చరల్ ప్యాటర్న్ అంటాం అలాగే ఇట్లా దీనిలో మనకి ఈ రౌటింగ్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ కంట్రోలర్ ఇస్తాం అలానే యాక్షన్ మెథడ్ ఇస్తాం అలానే పారామీటర్ సిస్టమ్ సో ఈ డిఫాల్ట్ రౌటింగ్లో మనం ఏదైతే మెషిన్ చేస్తామో బేస్డ్ ఆన్ యూఆర్ఎల్ కూడా అది అలానే చెక్ చేసుకుంది సో అందుకని మనం ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం సో సో దట్ మ్యాచెస్ ది రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఎగనెస్ట్ ది రిజిస్టర్డ్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ది రౌట్ టేబుల్ రౌట్ టేబుల్ను మనం ఎలా అయితే రిజిస్టర్ చేస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వస్తుంది సో వెన్ ఏ మ్యాచింగ్ ప్యాటర్న్ ఫౌండ్ ఇన్ ది రౌట్ టేబుల్ ది రౌటింగ్ ఇంజిన్ ఫార్వర్డ్ ది రిక్వెస్ట్ టు ది కరస్పాండింగ్ ఐ రౌట్ హ్యాండ్లర్ ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ సో ఎప్పుడైతే మ్యాచింగ్ అనేది ఫౌండ్ అవుతుందో మనకి అది ఫర్దర్ రిక్వెస్ట్ కోసం పంపిస్తుంది రైట్ సో ది డిఫాల్ట్ వన్ కాల్స్ ది ఎంసి హ్యాండ్లర్ సో ఎప్పుడైతే ప్యాటర్న్ అనేది నాకు మ్యాచింగ్ అవుతుందో రౌటింగ్లో మా ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అయితే ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఎప్పుడు ఈఆర్ఎల్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండి అది కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయితే రౌట్ టేబుల్లో మనం రిజిస్టర్ చేసిన మ్యాచింగ్కి అప్పుడు అది ఫర్దర్గా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కోసం ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ని కాల్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ కాకపోతే ఫోర్ నాట్ ఫోర్ హెచ్డిపి స్టాటస్ కూడా ఎర్ర అనేది మనకు వస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌటింగ్లో ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో రౌటింగ్లో సో రౌట్ టేబుల్ మనకు ఉంటుంది రైట్ సో యాప్ యాప్ స్టార్ట్లో మనకు రౌట్ టేబుల్ ఉంటుంది మిసిలో సో దానిలో ఫస్ట్ మ్యాప్ చేస్తున్నాం డిఫాల్ట్ రౌట్ నేమ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అండ్ అలానే కంట్రోలర్ యాక్షన్ అండ్ ఐడి సో ఇది పారామీటర్స్ యూఆర్ అండ్ పారామీటర్స్ అండ్ సో ఫస్ట్ ఏది వేసిని మనం అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు ఏ కంట్రోలర్ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ లోడ్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఫస్ట్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ ఐడి అలానే ఫస్ట్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ అండ్ ఐడి సో ఇది మనం రౌట్ టేబుల్లో మనం రౌట్ టేబుల్లో మనం రిజిస్టర్ చేసే ప్యాటర్న్ అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి మ్యాచ్ అవుతే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పుకున్నాం ఎంవిసి హ్యాండ్లర్ సో ఎంవిసి హ్యాండ్లర్ సో ఎంవిసి హ్యాండ్లర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా మనకు ప్రాసెస్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడే రౌటింగ్ అనేది ఏం చేసింది అంటే జస్ట్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వర్క్కి పంపిస్తున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ది రియల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ఎంఈసి సో ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఐహెచ్టిపి హ్యాండ్లర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సో ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుంది సో ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్లో ఏమని ఒకసారి చూడండి ఐ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ ఇన్స్టాన్స్ ఐ కంట్రోలర్ ఇంటర్ఫేస్ కంట్రోలర్ నాబ్స్ సో కంట్రోలర్ అనేది ఐ కంట్రోలర్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ అలాగే ఐ కంట్రోలర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది దాని యొక్క ఇన్స్టాన్స్ సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ కంట్రోలర్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ కంట్రోలర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఎంఈసి అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఫ్యాక్టరీ అనేది కంట్రోలర్ని రిలీజ్ చేస్తుంది రిలీజ్ కంట్రోలర్ అండ్ కంట్రోలర్ ఫ్యాక్టరీ మీన్స్ ఐ కంట్రోలర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది కంట్రోలర్ని రిలీజ్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రోలర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంవిసి హ్యాండ్లర్ యూజ్ చేస్తుంది ఐ కంట్రోలర్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ ట్రైస్ టు గెట్ ఐ కంట్రోలర్ ఇన్స్టాన్స్ ఎంవిసి హ్యాండ్లర్ యూజ్ చేస్తుం
clear and so the i control factory could be the default controller factory or a custom factory initialized at the application start so application start level lo manaki e controller ane i controller factory ane the default controller so controller dot build ikkada chudna manam register chesam new custom controller factory so i controller factory ane the controllers ni manaki ikkada execute cheyadam default controller factory in them right and next one so controller ane the execute avutundi so next one vachesi action execution so once the controller has been initialized so controller ane the confirm ayindi appudu controller action invoker determines which specific action to invoke on the controller so controller lo kochina tarata manam a action method ane di a action method work cheyali ane di ikkada specific get determine chestundi so ikkada determine cheyataniki action to be execute is chosen based on the attribute so action name select the attribute that means action name select the attribute and suppose manaki edit ani rendu methods unnai two methods unnai so manam edit get edit post ani vachu so that means action name define cheyachu action name rendu itiki action name manam edit ani sam so based on that action name selector attribute ikkada action method anedi execute avutundi or manam http get or http post and code system that means action method selector attribute action methods so based on these two types one ki kada action anedi execute anedi jarugutundi so next one you receive the action method receives user input prepares the appropriate response data and then executes the result by returning a result type so action method execute avutundi output anedi vastundi right result vastundi kada manaki aa result anedi manaki yala call us the result type can be view result avachu redirect to route result redirect result content result json result file result or empty result edaina so veetlo e result aina avachu so view result to e content type aina avachu that means entante action chivar lo manam return chese view result edaithe untundi aa type idi right so action execution tarvata manaki view result vastu so ee view result view ki pass chestundi kada data ni so view ki pass chese mundu view inchin so ee view inchin anedi em chestundi chudandi appropriate region to render the view result that means e manam view inchin anedi view result ni display cheyadaniki appropriate view inchin anedi choose chestundi that means um action return chesina tarata view ni manaki normal ga వ్యూ స్టార్ట్ లోకి వెళ్తుంది వ్యూ స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి వ్యూ స్టార్ట్ లో రిజిస్టర్ అయిన లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళి సో లేఅవుట్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత రిటర్న్ అయ్యి మళ్ళీ మా పర్టికులర్ వ్యూ లోకి వచ్చి సో ఇలా మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో మనం చూసాం ఇంతకు ముందు సో వ్యూ ఇంచింది అంటాం దాన్ని రైట్ అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి వ్యూ ఇంజిన్స్ డాట్ ఇంజిన్స్ డాట్ క్లియర్ దట్ మీన్స్ ఇంజిన్స్ మొత్తం క్లియర్ అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే కస్టమ్ వ్యూ ఇంజిన్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తామో దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో రైట్ వ్యూ ఇంజిన్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా యాక్షన్ మెథడ్ మే రిటర్న్ ఏ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఏ బైనరీ ఆర్ జేసన్ ఫార్మ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కి ఫార్ దట్ మీన్స్ వ్యూ పేజ్ కి వెళ్తుంది వ్యూ పేజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అది హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లో బ్రౌజర్ కి మనకి డేటాని డిస్ప్లే చేస్తుంది రైట్ సో కరెంట్ మనం వ్యూ ఇంజిన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ హిస్టమల్ పేజ్ కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది క్లియర్ సో దిస్ ద ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ నుంచి ఒక యూజర్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ పెడతాడు అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ రౌటింగ్ లోకి వెళ్తుంది రౌటింగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రౌటింగ్ అనేది మ్యాచింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మ్యాచ్ అయితే నెక్స్ట్ ఎంఈసి కాల్ హ్యాండ్లర్ ని కాల్ చేస్తుంది సో ఎంఈసి హ్యాండ్లర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి పర్టికులర్ ఏ కంట్రోలర్ లోకి వెళ్ళాలి వర్క్ చేయాలి అనేది కంట్రోలర్ అని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ పర్టికులర్ కంట్రోలర్ లోకి వెళ్తుంది ఆ కంట్రోలర్ లో ఏ యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ సెలెక్టర్స్ అండ్ యాక్షన్ లైక్ యాక్షన్ మెథడ్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దీని ఈ వీటి మీద బేస్డ్ అయ్యి మనకి యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో రిటర్న్ టైప్ అనేది మనకి వ్యూ రిజల్ట్ లైక్ 
మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ లేదంటే యాక్సిడెంట్ రిజల్ట్ ఆ రీడైటోరియల్ సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వన్ మనకి అవుట్పుట్ ని మనకి వచ్చిన రిజల్ట్ ని మనకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది సో బిఫోర్ వ్యూకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది సో వ్యూకి వెళ్లే ముందు సో వ్యూలో ముందు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే వ్యూ ఇంజిన్ ఇన్వోక్ అవుతుంది సో వ్యూ ఇంజిన్ లో మనకి వ్యూ స్టార్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో లే అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్వోక్ అవుతాయి ఫైనల్ గా కంటెంట్ ని ఎస్టిమల్ ఫార్మాట్ లో మనకి వ్యూకి పాస్ చేస్తుంది సో వ్యూ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ గా బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది క్లియర్ సో దిస్ ద ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ రైట్ సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాం